ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹோம் ராஜன் ரைட்ஸ் ஆன் ஹிஸ் மோட்டர் பைக் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அண்ட் ரீச்சஸ் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹோம்லேருந்து ராஜன் வந்து மோட்டர் பைக்கை வந்து ஓட்டிகிட்டு வராங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஒரு ஹாருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஓடுது அப்படி ஓட்டும் போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக போகிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஹீ ஹேட் ரைடன் அட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அவன் ஓட்டியிருந்தா ஹீ வுட் ஹாவ் ரீச் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஏர்லியர் ஏர்லியராக போயிருக்கலாம் ஹவு ஃபார் இஸ் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க கரெக்டாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது ஆஃபீஸ் வந்து ஹோம்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் ஒன் ஸ்பீட் டூ ஸ்பீட் ஒன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் டூ வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ரெண்டு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்களா இன்னொன்று நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் எதை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் லெட் த டிஸ்டன்ஸ் பி எக்ஸ் கிலோமீட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இப்போ டைமோட தான் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் என்னன்னு பாருங்கள் டைம் டேக்கன் டு கவர் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது டைம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் பை ஸ்பீட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அடுத்து டைம் டேக்கன் டு கவர் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் அட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதாவது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இவ்வளோ மணி நேரத்தில் கவர் பண்ணால் இவ்வளோ டைம் ஆகுது இந்த டிஸ்டன்ஸை இவ்வளோ மணி நேரத்தில் கவர் பண்ணால் இவ்வளோ டைம் ஆகுது அதாவது எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாலேருந்து வந்திருக்கு டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இருக்குல்ல ரெண்டு டைம் இருக்குது அதனால் டைம் ஒன் டைம் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்பீடு வந்து ரெண்டு ஸ்பீட் இருக்குல்ல அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மறந்துடாதீங்க அடுத்து அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ டைமிங்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ டைமிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் ஏர்லியர் அடுத்து வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்னா மைனஸ் ஃபைவ் வரும் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஃபோர் மினிட்ஸ் ஏர்லியர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் மைனஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொன்னதுனால ஒரு சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் புரியுதுங்களா இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக குறிக்குது இது ஃபோர் மினிட்ஸ் ஏர்லியராக குறிக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் இது வந்து ஆப்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இது பண்ணும் போது மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து நைன் மினிட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நைன் மினிட்ஸுங்கிறது ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்ல நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் ஹார் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ இந்த மினிட்டை வந்து ஹாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி பண்ணணும் ஸோ நைன் பை சிக்ஸ்டி ஹாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ டைம் இஸ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஹாஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் டி டூ மை டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு நைன் பை சிக்ஸ்டி அதாவது டி ஒன் மைனஸ் டி டூனா டைம் ஒன் மைனஸ் டைம் டூ ஈக்குவல் டு நைன் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம தான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல டைம் ஒன்னா என்ன டைம் டூனா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள் டைம் ஒன் எக்ஸ் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம் டூ எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி அதை நான் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு நைன் பை சிக்ஸ்டி இப்போ நம்ம இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் x பை தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு நைன் பை சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லைல்ல சப்ராக்ஷனாக இருக்குல்ல ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் கூட எடுத்துக்கலாம் எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் எல்சிஎம் கூட எடுத்துக்கலாம் இங்கே சரிங்களா நான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டின் வருது ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு நைன் பை ச
த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் த்ரீ டூஸ் ஆர் சிக்ஸு அடுத்து இது ரெண்டும் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் இல்லைன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிளே பண்ணிக்கோங்க கஷ்டமாக இருந்தால் இல்லைன்னா இது த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது ரெண்டும் ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் என்ன வந்துருக்குன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூவை நம்ம டிவைட் பண்ணி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எழுதியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை So, 2 ones are 2, balance 1. Next in the 5, 2 7s are 14, balance 1. So, how do you write it? 17 1 by 2 km. Do you know? So, the distance to his office is 17 1 by 2 km. That's the answer. If you write 35 by 2, you can write it correctly. If you write it in the decimal, you can write it. If you write it in the 0, you can write it in the 17.5 km. Do you know? It's a very simple concept. Do you know the question? Do you understand the question? So, I will do this. Thank you so much for watching students. Bye-bye.